హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు థిరో అకాడమీ ఇవాళ మన వీడియోలో వచ్చేసి స్ప్రింగ్ బూట్ ప్రొఫైల్స్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాము స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్లో అనేది ఒకసారి చూద్దాము అసలు ప్రొఫైల్స్ అంటే ఏంటంటే స్ప్రింగ్ ప్రొఫైల్స్ ప్రొవైడ్ ఎ వే టు సెగ్రిగేట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ యువర్ అప్లికేషన్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ మేక్ ఇట్ ఓన్లీ అవైలబుల్ ఇన్ సర్టెన్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అంటే మనము ఒక సేమ్ అప్లికేషన్ని డౌలో రన్ చేస్తుంటాము స్టేజింగ్లో రన్ చేస్తుంటాము స్టేజింగ్ మీన్స్ క్యూఏ ఓకే ప్రొడక్షన్లో రన్ చేస్తుంటాము ఆ అప్లికేషన్లో వచ్చేసి కాన్ఫిగరేషన్ సెట్టింగ్స్ అనేవి డౌకి సంబంధించి డిఫరెంట్ ఉంటాయి క్యూఏకి సంబంధించి డిఫరెంట్ ఉంటాయి ప్రొడక్షన్కి సంబంధించి డిఫరెంట్ ఉంటాయి అవి ఎలా డిఫైన్ చేస్తామో అదే ప్రొఫైల్స్ గురించి కాన్సెప్ట్ అనమాట దానికోసం మనకి మెయిన్ థింగ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి ఏంటంటే అట్ ద రేట్ ప్రొఫైల్ అనే యానటేషన్ ప్లస్ ఈ ప్రాపర్టీని స్ప్రింగ్ డాట్ ప్రొఫైల్స్ డాట్ యాక్టివ్ అనే ప్రాపర్టీని మనం అప్లికేషన్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ ఫైల్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాము సపరేట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యూఏ తీసుకున్నాం అనుకోండి క్యూఏ ఎన్విరాన్మెంట్లో స్ప్రింగ్ డాట్ ప్రొఫైల్స్ డాట్ యాక్టివ్ అనేది క్యూఏ అని చెప్పనని ప్రొవైడ్ చేస్తాము ఆ స్పెసిఫిక్ ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించిన ప్రొఫైల్ని యాక్టివ్గా పెట్టడం అనమాట ఓకే ఇలా టూ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్లో యాక్టివ్గా ఉండాలంటే ఈ విధంగా ప్రొవైడ్ చేస్తాము డవ్ ప్లస్ ప్రోడర్ లేకపోతే క్యూఏనో ఎలా ఏదైనా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అనమాట దానికి సంబంధించి మనం అప్లికేషన్ని ఎలా రన్ చేస్తామో ఒకసారి చూద్దాం నేను ఆల్రెడీ ఒక అప్లికేషన్ని క్రియేట్ చేశాను మీకు ఎందుకు క్రియేట్ చేయడం చూపించలేదు అని అంటే ఇది వచ్చేసి నార్మల్ అనమాట మనము అప్లికేషన్ని డీబీలో స్టోర్ చేయడము రిట్రీవ్ చేయడము మనం ఇదివరకే అప్లికేషన్ని ఇంతకు ముందే క్రియేట్ చేశాను మెనీ అప్లికేషన్లో చేసి కూడా ఉన్నాం అందుకని చెప్పానని అవన్నీ చేయడం నేను మీకు చూపించలేదనమాట ఓకే నేను ఇప్పుడు ఏమేమి చేశాను అనేది ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను ఇది ఎంటిటీ క్లాస్ తీసుకున్నాను యూజర్ అనేది అందులో ఐడి నేమ్ టూ ఫిల్స్ మాత్రమే తీసుకున్నాను ఐడిని కూడా మనం మాన్యువల్గా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము దానికి సంబంధించి టేబుల్ నేమ్ యూజర్ డౌ టూల్స్ టేబుల్ అని చెప్పని అని తీసుకున్నాను అట్ ద రేట్ డేటా అనేది సెట్టర్స్ గెటర్స్ కోసం యూజ్ చేస్తాం లంబోకి యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నో ఆర్గ్యుమెంట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఆల్ ఆర్గ్యుమెంట్ కన్స్ట్రక్టర్ ప్లస్ అట్ ద రేట్ ఎంటిటీ ఈ వ్యానటేషన్స్ అనేవి ఎంటిటీ క్లాస్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను దెన్ రెపాజిటరీ యూజర్ రెపాజిటరీ ఇక్కడ అట్ ద రేట్ రెపాజిటరీ యానటేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను ఎస్ రెపాజిటరీని ఈ విధంగా క్రియేట్ చేశాను యూజర్ రెపాజిటరీని దెన్ యూజర్ సర్వీస్ యూజర్ సర్వీస్లో వచ్చేసి సేవ్ యూజర్ ఫెచ్ ఆల్ అన్ని ఎంతమంది అయితే ఉన్నామో స్టోర్ చేసినామో అవన్నీ రిట్రీవ్ చేసుకోవడం కోసం ఈ టూ మెథడ్స్ని మాత్రమే క్రియేట్ చేశాను నేను రిమైనింగ్వి చూపించట్లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చూసేసాం మనం ఇక్కడ ప్రొఫైల్స్ అట్ ద రేట్ ప్రొఫైల్స్ అనే యానోటేషన్ గురించి చెప్పాం కదండి సో ఇక్కడ నేను సర్వీస్ లేయర్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను మీరు గమనించినట్లయితే అట్ ద రేట్ కాన్ఫిగరేషన్ అట్ ద రేట్ కాంపోనెంట్ లెవెల్లో కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు సో అందుకని చెప్పానని నేను ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను ఈ ప్రొఫైల్ని వచ్చేసి ఈ అప్లికేషన్ లోకల్ డెవ్ ప్రాడ్ ఈ ఎన్విరాన్మెంట్లో రన్ అవ్వాలి అని చెప్పానండి నేను అట్ ద రేట్ ప్రొఫైల్స్ అని చెప్పాననేసి వాల్యూస్ అనే వాల్యూ అట్రిబ్యూట్ని ఈ విధంగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను ఇది స్ట్రింగ్ అరే కాబట్టి మల్టిపుల్ వాల్యూస్ తీసుకోవచ్చు మనం ఓకే దెన్ నార్మల్ డిపెండెన్సీ ఈ విధంగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను దెన్ కంట్రోలర్కి వచ్చేసరికి యూజర్ కంట్రోలర్ కంట్రోలర్లో వచ్చేసరికి రిక్వెస్ట్ సారీ అట్ ద రేట్ రెస్ట్ కంట్రోలర్ ఇది రెస్ట్ అండ్ పాయింట్ కాబట్టి రెస్ట్ కంట్రోలర్ అని చెప్పనని తీసుకుంటున్నాను ఎండ్ పాయింట్ కోసం రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్ అనేది యూజర్ అని చెప్పనని ప్రొవైడ్ చేశాను దెన్ ఆటో వైరింగ్ ప్రొవైడ్ చేశాను సర్వీస్ లేయర్కి దెన్ సేవ్ యూజర్ వచ్చేసి ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఐ సేవ్ తీసుకున్నాను ఫెచ్ ఆల్కి వచ్చేసి ఫైండ్ ఆల్ అని చెప్పనని తీసుకున్నాను యాజ్ యూజువల్ మనం ఒక పోస్ట్ మ్యాన్ నుంచి టెస్ట్ చేస్తాం కాబట్టి రిక్వెస్ట్ వస్తుంది కాబట్టి రిక్వెస్ట్ బాడీ యానటేషన్ తీసుకున్నాను దెన్ మనము రిక్వెస్ట్ సేవ్ డీబీలో సేవ్ చేసిన తర్వాత యూజర్ని యూజర్ డీటెయిల్స్ని రిటర్న్ చేస్తాము సో దిస్ ఈజ్ ఇది వచ్చేసి ఫైండ్ ఆల్ రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి డేటాని నేను వచ్చే ఈ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాము నేను వచ్చేసి ఇక్కడ బ్యాక్ అండ్ ఆరకిల్ యూజ్ చేస్తున్నాను మీకు ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేసి చూపిస్తాను అని అంటే నేను డీబీలో వచ్చేసి డిఫరెంట్ స్కీమాస్ క్రియేట్ చేశాను సేమ్ బ్యాక్ అండ్ ఆరకిల్ ఆరకిల్ యూజ్ చేస్తున్నాను దానికి సంబంధించి డీటెయిల్స్ అనేవి ఒక్కొక్క ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డవ్ రన్ చేసాం అనుకోండి ఇక్కడ డవ్ స్కీమాలో సేవ్ అవ్వాలి లోకల్ అనుకోండి ఈ లోకల్ స్కీమ
ఒకసారి చెక్ చేద్దాం దానికి సంబంధించి మనం అప్లికేషన్ డాట్ ప్రాపర్టీస్లో డీబీ రిలేటెడ్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తాం కదండి అవి నేను వచ్చేసి అప్లికేషన్ డాట్ ప్రాపర్టీస్లో ఏమి ప్రొవైడ్ చేయలేదు ఎందుకంటే మనం ప్రొఫైల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ డవ్ లోకల్ ప్రాడ్ అని చెప్పనండి ఓకే అవి ఆ వాటి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి డవ్లో ఒక డీబీ ప్రొవైడ్ చే యూజ్ చేస్తుండము సో దానికి రిలేటెడ్ డీబీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏవైతే ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేయాలో అవన్నీ అప్లికేషన్ హైఫండ్ డవ్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ ఫైల్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాము సో నేను బ్యాక్ ఎండ్ నాకు త్రీ కంప్లీట్గా ఆర్కిల్ కాబట్టి నేను త్రీ అప్లికేషన్ ఫైల్స్లో అప్లికేషన్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ ఫైల్లో సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను ఎక్సెప్ట్ స్కీమా డీటెయిల్స్ నేను డవ్ స్కీమాలో స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ డవ్ స్కీమా తీసుకున్నాను సేమ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ రెండు సేమ్ నాకు లోకల్ లోకల్ స్కీమా తీసుకున్నట్లయితే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ రెండు లోకలే క్రియేట్ చేశాను నేను ప్రొడక్షన్కి తీసుకున్నట్లయితే ప్రాడ్ ప్రాడ్ అని చెప్పని అనేసి సేమ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ రెండు సేమ్ తీసుకున్నాను అది ఈ విధంగా మనం ప్రొడక్షన్లో ఒక డీబీ యూస్ చేస్తాము దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ లోకల్లో ఒక డీబీ ఉంటుంది దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ డవ్లో ఒక డీబీ ఉంటుంది దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇలా డిఫరెన్షియేట్ చేసి మనం అప్లికేషన్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ ఫైల్లో డిఫరెన్షియేట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మనం ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇంకా అప్లికేషన్ డాట్ ప్రాపర్టీస్లో కామన్ కామన్ ఫైల్ ఇది అన్ని యూజ్ చేసుకుంటాం అన్ని ఈ త్రీ ఎన్విరాన్మెంట్స్లో యూజ్ చేసుకుంటాము ఈ అప్లికేషన్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ ఫైల్ అనేది సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను స్ప్రింగ్ డాట్ ప్రొఫైల్స్ డాట్ యాక్టివ్ అని చెప్పాను నేను ప్రాపర్టీ ఒక్కదాన్ని మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ లోకల్ అని చెప్పని అనేసి తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం లోకల్లో డేటాని స్టోర్ చేసి రిట్రీవ్ చేసేది ఒకసారి చూద్దాము ఇప్పుడు నేను అప్లికేషన్ అంతా రెడీగా ఉంది కాబట్టి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సర్వర్ని ఓకే అప్లికేషన్ అనేది అప్ అండ్ రన్నింగ్ విత్ ఎయిట్ జీరో నైన్ జీరో పోర్ట్ తోటి అప్ రన్ అవుతుంది ఇప్పుడు పోస్ట్ మెన్లో ఒకసారి చెక్ చేసి చూద్దాం ఎయిట్ జీరో నైన్ జీరో పోర్ట్ ప్లస్ సేవ్ ఫస్ట్ సేవ్ చేద్దాం ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ టెస్ట్ చేశాను అందుకే డేటా ఉంది ఇక్కడ ఐడి వచ్చేసి టూ తీసుకుంటున్నాను మనం ఇక్కడ లోకల్ అని ప్రొవైడ్ చేసాము సో లోకల్ స్కీమాలో చెక్ చేయాలి మనం సేవ్ చేసిన డేటాని వచ్చేసి ఓకే లోకల్ యూజర్ టూ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఓకే ఒకసారి సెండ్ చేసి చూద్దాం రిక్వెస్ట్ని నేను ఇక్కడ క్లియర్ చేస్తున్నాను కన్సోల్ని ఓకే దెన్ సేవ్ చేస్తున్నాను లోకల్ యూజర్ టూ స్టోర్ అయిపోయింది మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది రిటర్న్ అయిపోయింది యూజర్ డీటెయిల్స్ దెన్ ఐడి వచ్చేసి త్రీ తీసుకుంటున్నాను లోకల్ యూజర్ త్రీ యూజ్ చేస్తున్నాను జస్ట్ యూజర్ నేమ్ని ఆ విధంగా సెండ్ చేస్తున్నాను నేను ఇదిగోండి ఇక్కడ సేవ్ అయింది కదండి ఫెచ్ ఆలి ఫైండ్ ఆలి ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది అనేది చూడండి రిట్రీవ్ కూడా మనకి యాజ్ యూజువల్ అవుతుంది మనకి కన్సోల్లో షో అండర్ స్కోర్ ఎస్క్యూఎల్ అనేది ట్రూ ప్రొవైడ్ చేసాము కాబట్టి క్వైరీస్ కూడా చూడవచ్చు సో మనకి ఎలాంటి ఎక్సెప్షన్ లేకుండా ఇది వచ్చేసి రన్ అవుతుంది డేటాని రిట్రూవ్ చేస్తుంది డీబీలో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సేమ్ టేబుల్ కదండి మనకి లోకల్లో స్టోర్ అవ్వాలని చెప్పాను ఇప్పుడు మనం లోకల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో రన్ చేసాము కాబట్టి లోకల్ యూజర్ వన్ లోకల్ యూజర్ టూ లోకల్ యూజర్ త్రీ ఇది నేను ఆల్రెడీ స్టోర్ చేశాను ఇనిషియల్గా ఓకే త్రీ యూజర్స్ని ఇక్కడ చూస్తున్నాము సేమ్ అదే డవ్లో చూద్దాం డవ్లో ఉంటుంది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు మనం డవ్లో స్టోర్ చేయలేదు సో ప్రాడ్లో ప్రాడ్లో ఉందా లేదా ఒకసారి చూద్దాం సో ప్రాడ్లో కూడా ప్రాడ్ యూజర్ వన్ అని చెప్పిన ఒకటే ఉంది అది నేను ఇనిషియల్గా సేవ్ చేశాను కాబట్టి సో మనం రన్ చేసిన అప్లికేషన్ అనేది ఓన్లీ లోకల్ స్కీమ్ అలా మాత్రమే రన్ అయింది ఇప్పుడు సేమ్ ఇక్కడ ఈ లోకల్ బదులు డవ్ చేంజ్ చేసి ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఏ విధంగా ఉంటుంది రన్ అవుతుంది అని చెప్పని అనేసి ఆటో సేవ్ ఉంది ఈవెన్దో మనకి నేను సర్వర్ని రీస్టార్ట్ చేశాను సో ఇట్స్ అప్ అండ్ రన్నింగ్ ఇన్ ఎయిట్ జీరో నైన్ జీరో పోర్ట్ సేమ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి డవ్లో ఇప్పుడు డవ్లో ఒకసారి సేవ్ చేసి చూద్దాం డవ్లో వచ్చేసి టూ ఐడి వచ్చేసి టూ తీసుకున్నాను నేమ్ వచ్చేసి డవ్ యూజర్ టూ అని చెప్పని అనేసి తీసుకుంటున్నాను సేమ్ స్టోర్ అయింది ప్లస్ రిటర్న్ కూడా చేసింది త్రీ డవ్ యూజర్ త్రీ సెండ్ సి మనకి 
సేవ్ మెథడ్ వర్క్ అవుతుంది సేమ్ వే గెట్ ఆల్ ఫైండ్ ఆల్ మెథడ్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ డవ్ యూజర్ రిటర్న్ చేస్తుంది ఇప్పుడు డీబీలో కనుక చూసామనుకోండి ఇది లోకల్ మనం సేవ్ చేసిన డేటా లోకల్లో లేదు ఇది ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా ఉంది ఇక్కడ డవ్ స్కీమాలో మాత్రమే స్టోర్ అయి ఉంటుంది చూడండి డవ్ యూజర్ టూ డవ్ యూజర్ త్రీ ఈ రెండు మనం ఇప్పుడు స్టోర్ చేసాము ఈ విధంగా డవ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మాత్రమే రన్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఒకసారి ఫ్రాడ్ ఇచ్చి చూద్దాం పిఆర్ ఓడి ఫ్రాడ్ సర్వర్ని రీస్టార్ట్ చేస్తున్నాను అప్లికేషన్ అప్ అండ్ రన్నింగ్ ఒకసారి పోస్ట్ మ్యానికి వెళ్ళి చెక్ చేద్దాం సేవ్ మెథడ్ ఫ్రాడ్ యూజర్ త్రీ ఇద్దాము పిఆర్ ఓడి ఫ్రాడ్ యూజర్ త్రీ సేమ్ సేవ్ అయింది ప్లస్ ఫోర్ ఇద్దాం ఇక్కడ ఫ్రాడ్ యూజర్ ఫోర్ ఒకసారి ఫైండ్ ఆల్ చూద్దాం ఇక్కడ వన్ త్రీ ఫోర్ మనం ఇచ్చింది ఓకే సేమ్ అవి కూడా డీబీలో ఏవైతే ఓన్లీ ఫ్రాడ్ స్కీమాలో మాత్రమే ఉంటాయి అవి మనము ఫ్రాడ్కి సంబంధించి స్కీమా డీటెయిల్స్ ఆ విధంగా మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేశాము చూడండి ఫ్రాడ్ అప్లికేషన్ డాట్ ప్రాపర్టీస్లో వచ్చేసి ఈ స్కీమాలో మాత్రమే రన్ అవ్వాలని చెప్పని అనేసి ఇచ్చేసాము ఈ విధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఒకే సిస్టమ్ కాబట్టి ఈ విధంగా చూపించాను మీకు అదే రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో అయితే ఎన్విరాన్మెంట్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ డీటెయిల్స్ అనేవి డిఫరెంట్ ఉంటాయి సేమ్ పోర్ట్ ఉండొచ్చు లేదు డిఫరెంట్ పోర్ట్ ఉన్నప్పుడు ఈ పోర్ట్ నెంబర్ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది ఈ డీటెయిల్స్ డీబీ డీటెయిల్స్ అనేవి కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డౌలో ఆర ఆరకిల్ యూస్ చేస్తున్నాము సో ఆరకిల్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి క్యూఏలో మయల్ మయస్క్యూఎల్ యూస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి సో మయస్క్యూఎల్ రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్ అనేవి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తాము సో ఆ డిఫరెన్షియేషన్ మీకు తెలియడం కోసం నేను ఇలా ప్రొవైడ్ చేశాను అప్లికేషన్ డాట్ ప్రాపర్టీస్లో వచ్చేసి కామన్ ఫైల్లో వచ్చేసి ఓన్లీ వన్ ప్రాపర్టీ మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేశాను నేను కామన్ డీటెయిల్స్ మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేస్తాము ఇక్కడ ఈ విధంగా స్ప్రింగ్ బూట్ ప్రొఫైల్స్ని మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు చూడొచ్చు అప్లికేషన్కి ప్రొఫైల్స్ని ఈ విధంగా క్యూఎల్ ఎలా ఉంటుంది ఫ్రాడ్లో ఎలా ఉంటుంది డీటెయిల్స్ ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తాము అనేది ఈ విధంగా ప్రొవైడ్ చేస్తాం మనం ఓకే మీకు కనుక ఈ అప్లికేషన్ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్